你好，是来看自恋狂办的摄影展的吗？对啊。那怎么样？没让你失望吧？办的还不错，不过看你现在这样子，真的有资本当一个自恋狂吗？<笑>向晨哥，小姐，咱们第一次见面吧？你你不会还没认出来我吧？那你再仔细看看。不好意思，是我啊，邓兰心。兰心，不会吧？以前的黄毛丫头长那么高了啊？好久不见，好久不见，好久不见。不是你不是去国外了吗？对啊，我回来了。你都能当摄影师了，我就不能回国吗？缘分缘分，来来来来，我带你参观一下。房子的事儿，嗯，是。老李，你怎么回事啊？现在就算是公司垮了，我要给我的孩子们留一条后路啊。所以房子不能买。可公司还没垮呢，哎，他说不定啊，他就能挺过去呢。要是没挺过去呢，房子没了，钱没了，股票没了，什么都没了。你让我们下半辈子怎么过？啊？住租来的房子，去小饭馆打工吗？老婆，你再相信我一次好吗？我觉得我能挺过去。是啊，妈，我愿意相信爸爸。咱们家所有的一切都是爸爸给的。现在爸爸有需要，咱们应该支持他。就算是以后出去租房子住，给别人打工。我也能接受，对，我同意我姐说的。毕竟这公司爸这么多年的心血，要是不试着挽回一下，我觉得太可惜了。你看，女婿，你也在公司这么久了，你来说说，我们应不应该把房子卖了，把所有钱都打进去？爸，我觉得妈说的有道理。公司没救了，您就别再冒险了。谁说公司没救了？我的员工都在上班，那谁说就没救了？哎呀，老林，你让我们女婿把话说完嘛！来来，你有什么想法你就说出来啊、哦。我说了，爸，我这一直都劝你别接那么多项目，你非不听。你看现在，多少烂尾楼在那扔着，钱都要不回来。所以，我觉得这房子卖呢。还是要卖的，哎，看看，不不是爸，就是你要不卖，到时候也会被没收的，所以我跟林叔的意思就是，把别墅卖了，买三套小的，您跟妈一套，呃，林成一套，我跟林叔一套。哎哎，你这是要分家吗？不是不是妈，不是那意思，我的意思是说，把咱们的资金分散了，转移。到时候宣布破产，这个你们的房子就去抵债，我们还剩两套。说谁说公司要倒闭了啊？谁跟你说的？律师说的还是法院说的？出去，出去，出去！爸，你消消气啊。刚刚说话是有点过分，你就不能委婉一点吗？我还不够委婉吗？我再委婉，你爸也得骂我，因为他接受不了。我说的是事实啊，我我认为我说的是对的。这样，你们家自己人商量商量，公司没救了，别把钱投进去了，别把所有人后半辈子都搁进去，行吗？你去哪儿啊？以前我怎么就没发现，你还有这么好的艺术细胞？<笑>那我以前也没有发现你有变成大美女的趋势啊。谁说的？我小的时候长得就很好看，好吧？是你没有仔细看我
不过你这么久都不跟我联系，可以看得出来你是有多不关心我。哪有，我是怕耽误你的学业。那时候我正在上大学，后来我就去欧洲读书了。我也刚刚从欧洲回来。哎，我听说你以前当模特啊，你怎么想起来去留学的？嗯，觉得不想做了，不太合适吧。嗯。我还想以后找你给我设计的服装当模特呢。喜欢这服、啊。给我半个小时时间，等展览结束了，我送给你。真的？好啊。是我老公，都是一家人吗？一家人他还想着分家，是不是你也想分家？我们没那意思。把手机递给我。干嘛？借钱啊？你爸那些生意伙伴都不肯借钱给他。我打电话给我的朋友看看，能不能周转一点？难道还真卖房子？啊、哦，对对对。到那天买珠宝的时候就让着点他们了，是现在开口问人借钱，那牙都笑掉了。长这么大还没干过这事儿呢，我怎么着这个口啊？啊！哎呦，妈，现在顾不上要面子了，是要房子还是要面子？你自己选。贵东西的时候，他最眼红了。他肯定不会借给我的。洋洋，哎，洋洋倒是平时关系不错，不过也没张过口借钱啊，也不知道人借不借给我。哎呀，算了算了算了。哎呀妈，都什么时候了还挑肥拣瘦的？这里面的人挨个打一遍。行行行，你别催我。洋洋，我李琴啊，中午你陪我吃午饭好不好？啊啊！你要看摄影展，哎，摄影展有什么好看的？你陪我吃午饭呀！啊、我也想看摄影展。啊，对对对，我下午也没没事看，你在哪儿看？哦，我知道，我知道，那我们下午见啊！好，再见，再见。太阳，看什么鬼摄影展？你下午陪我去啊！我，你不陪我去，你配不我撞着胆啊？好，我陪你去。哎，天，天，我下午去穿什么衣服？今天来了，来了来了，给我们介绍一下，这是我最好的闺蜜何玉，李姐给你介绍一下，这是真心集团的杨总啊、哦，你好，你好你好，这位是谢教授，幸会，他女儿啊嫁给了新宇集团的公子，玉姐，我今天可是把他们特意请来给相城捧场的，你可得招呼好了。
二位专门来参观我儿子的摄影展，非常感谢。里面请，走。看出来我们是来借钱的啊！你把头抬高一点，优雅一点，说话速度慢一点，有点风度，知不知道？那个洋洋特别事儿。妈、嗯，你能不能别这么紧张？我们就是装着来看照片的。自然点，笑一笑。哎呀，再笑一笑。好嘞。<笑>装的不认识我们似的，是来搭理他呀。向晨，向晨，嗯，你有女朋友了吗？走走洋洋，哎，李琴来了，哎，李叔也来了。洋洋阿姨好，你好，李叔。他在家里吧，也没事干，反正是逛街买东西都烦了，说要出来透透气，人就带出来了，挺好的呀，挺好。洋洋，我们去喝茶去吧。今天去喝茶啊？今天可能不行，我下午还有瑜伽课呢。哦，这样啊。嗯，现在说吧。现在怎么说？现在这么多人说了，我以后怎么做人？那怎么办？说。洋洋，哎，李欣，嗯，听说你最近是不是抛了很多股票啊？打算做什么投资啊？是呀、啊，现在股市挺难做的。我打算和他的女儿一起开个高档餐厅。哦，啊，是是是，嗯，开餐厅也蛮好的。可这钱打算什么时候投呢？还还没定呢。怎么啦？你缺钱啊？缺钱？啊，没有没有没有没有，我就是问问什么时候好来捧个场。我是说嘛，咱们的李晴什么时候缺钱来着？嗯，不过，不过，那个钱，哎，洋洋啊，我们是不是该走了？哦，我得走了，别一会儿迟到了。嗯、这样，李晴，下来有什么事儿，咱们俩电话联系。<笑>我下来再约你。走了啊，李叔。哎，妈，你怎么不说啊？怎么说啊？那个姓谢的还在呢。那那，你说怎么办？我哪知道怎么办？你不说我说了。你说你说好了。这幅作品呢，是我去年在义乌十月份拍的。杨阿姨，你去过呢这地方？杨阿姨。哎哎，向晨，干嘛呢？啊，没事。再给我们讲讲那边那幅画，好，走走走走，咱那边看去。杨阿姨，林叔，杨阿姨，怎么了？不好意思，能不能打扰您五分钟？我有话想跟您说。什么事儿啊？哦，我跟他去说点事儿，五分钟，你稍等我一下。嗯，好吧，好吧，不好意思啊。李叔，到底什么事儿啊？杨阿姨，我爸爸公司快要破产了。什么？你爸爸公司破产了？是真的，我没骗你。杨阿姨，如果你手上有资金的话，可不可以先借给我们？如果能周转过来的话，爸爸的公司就一定能挺过去。算我求求您了。可是。我看你妈挺好的呀。我妈那个人就是好面子，不好意思张口。你还不了解她吗？杨阿姨，我求求您，如果爸爸的公司能缓过来，一定第一时间还您钱，行吗？李叔，你也知道我的钱，我准备做餐饮了。再说，我对建筑行业也不熟悉，我确实也不敢冒这个险
。杨阿姨，林叔。介绍，李琴，你们家是不是真的出事儿了呀？没有，我们家挺好的。洋洋，看在我们这么多年情分的面子上，这事儿你替我保密，行吗？行，那那我就先走了。谢谢杨阿姨。妈，你干嘛呀？以后别叫我妈，我脸都被你丢光了，你知不知道？你说他们在背后应该怎么笑我？我以后还见不见人啊？妈，算我求求您了，可不可以暂时放下您的脸面啊？我放不下你妈，就这么点脸皮。你说我从小到大从来没有求过人，我以后还见不见他们了？嗯、妈，咱们一家人能挺过去。没事儿，咱们再想办法。走吧，妈，一会儿你先回去吧。那你去哪儿啊？我去个别的地方。去哪儿？去借钱。你去借钱？问谁借啊？管他问谁借呢，一个一个的借嘛，一两万也不嫌少。总之，我得帮爸爸。妈，他是我爸。之前的十几年，我们全家人都靠他一个人来养活。现在他有困难了，需要我们的时候，我们就真的帮不上什么忙吗？妈，你先回去吧。那我先走了。哎，李叔，你妈脸已经被丢光了，你就别去丢脸了。你们说什么都依你们，行了吧？都依我们？是啊，房子、车子、股票，反正什么能卖就卖什么呗，去填你爸那公司的窟窿。妈，你同意了？我不同意有办法吗？菩萨保佑能躲过这一关，要不然这下半辈子你惨了。妈，你真好。都卖了，啊，钱呢？救公司啊！我不跟你说了多少回，让你拦着他们，别救公司啊！干嘛要拦着？这是爸爸自己的公司，嗯，帮不了什么忙，但也别阻止他嘛。李叔，公司的情况我比你了解，公司没救了。你现在把房子、股票什么都卖了，到时候我们住哪儿啊？没钱了。我告诉你，李叔，有一天你没房住、没车开的时候，你就知道我在救你们家。老公，你去哪儿？哎，文叔。爸。刚才张扬出去有事儿啊？嗯、哦，朋友叫他出去有点事儿。哦。都什么时候了，还狐朋狗友重要？老婆，行了，别生气了，来。我想喝。哎呀，拿着吧。哎呀，你说这住了十几年的房子，说搬出去就要搬出去。老婆，等咱们挺过这一关，我送你一辆车。我才不要呢！你把我当那些首饰给我赎回来。哎呀，都是我不好啊。爸，虽然生意上的事儿我都不懂，但是我相信，我们一家人一定能挺过来。嗯。妈，妈，你我也是开开玩笑的。你赎回来我还不要了呢，嗯，全部都给我买新的。嗯，行，全都给你买新的。嗯，别吧，那个爸啊，那个我那电脑啊、手机呀、啊、手表什么的也都卖了吧？你看看，这孩子都懂事儿。不是，我也想换新的。啊！什么时候你还趁火打劫的？妈、嗯，我们俩别生气了啊！你也换新的？啊，回头全买新的。一
。龙腾公司不是已经中标了吗？钱怎么还没打过来？我跟龙腾公司的人谈过了，他们说只要他们拿到了首付款，立马把钱给咱们打过来。吴岳父打算卖房子、卖股票、救公司。他能筹多少钱？顶多一千万吧。你觉得这一千万能救得了公司吗？一千多万救公司怎么可能呢？既然救不了，那这一千多万也别别糟蹋了。你这样，你在国外帮我开个账户。哦，你是想把这一千多万结下来？哥，你猜我前几天去摄影展、嗯、碰到你谁了？碰到谁了？李晴啊。李晴？对啊。你他也去了？是啊。你不记得前两天我让你下来看两眼的？谁让你这么忙呀？连初恋情人都错过了。谁的初恋情人呀？来来来来来，你不要听你姑姑在那边满嘴跑火车。我满嘴跑火车没有一句真话。行，当着小孩的面我也不说了，哥，给你留点面子。嗯说嘛说嘛，爸爸还有这回事儿，姑姑你就说嘛，我也想知道。不说不说，坚决不说。反正呀，后面的事儿啊，也没有人想知道。后面的事儿，后面还有什么事儿啊？我记得刚刚有人说我满嘴跑火车，没有一句真话的。怎么，你真想知道？爸，你怎么还没睡啊？爸，今天我跟您说的话，别往心里去。我也是一时着急，想不到办法了，所以。算了，一起想想办法，怎么度过这一关吧。爸，今天晚上我见了一个朋友，他说他可以给我们公司注资五千万。嗯、呃，方式呢可以用入股或者债务，但是他更想入股。入股，啊，可以啊，就是我经常跟你提起的，我国外的一个同学，他回来了，想做一些事儿。好，太好了，张扬，这公司要是能救回来，我替你啊做常务副总。爸，他还有条件呢。啊，嗯，他的意思是，他不想完全用他的钱帮咱们止血，他希望咱们能够注一些资，另外呢。他想咱们给他提供一份公司的扭亏计划，我们当然要投钱了，扭亏计划也没问题啊。哎，他要多少啊？一千五百万，要打到共同指定的账户上，还要打到双方共同指定的账户。啊，爸，他可能还是担心咱们公司的财务情况，啊，但他已经答应了，他说由我来监管这笔钱。哎呀，我林子健是虎落平阳啊，连这点信用都没了。不过这点钱，我还是能够凑到的。这房子加上你手上的备用金，估计啊就差不多了。那咱们得抓紧时间把这房子找个下家。行，打虎亲兄弟，上阵父子兵嘛。哎，这房子啊，是落在你妈名下的。明天啊，我就让他写个委托授权书。哎，你朋友的钱什么时候能到位啊？他说咱们一千五百万到账以后，他随时都能跟进。好，太好了，张扬，这回你可是立大功了。等公司缓过来，爸送你一辆宝马。林叔
，你不会懂的，你不会懂的那有多可怕。我地盘，谁让你在这卖的？我也不知道是你的地盘，对不起啊，对不起，啊，对不起，不行吗？你们还想干嘛呀？妈，走，妈，没事，儿子啊，帮他收拾吧。真的是第一次偷东西，我下次再也不敢了。你放过我吧，好吗？我手贱了，干不了活。我才偷东西的，我不是有意的。我真的是第一次，你放过我吧，放过我，谢谢谢谢。以后这事别做了啊。好，谢谢啊。走吧。你们没有过过那样的生活，永远不会懂的。爸，张扬，你朋友那边怎么回事啊？钱怎么还没到账？呃，可能过两天就到了。过两天打？什么叫过两天打？没事吧？他说最多两天。你懂什么叫没事儿啊？生意场上的事儿，说今天就是今天。来，你把他电话给我，我亲自跟他说。张扬，到底怎么回事？你给我说实话。爸，其实他的资金链也断了。什么？那我们的钱呢？啊？你快把我们的钱转过来。爸，我被骗了。他们把钱转走了。你，爸，爸，你怎么样了？哎呀，哎呀，哎呀！我爸心脏病犯了，晕倒了，你赶紧过来。哎呦，林叔啊，你说这种小区这种房子，我们家阿姨那保姆都不会住的。妈，不是说好了暂时将就一下吗？等咱们家状况好了再搬回去啊。搬回去？不要，以后让你爸给我买灵狐的别墅。好好好，临湖别墅，别说临湖的，临海的都行。哎，只是现在委屈你一下，咱们回去收拾东西好不好？对呀、啊，还有收拾东西呢。哎呦，这么多东西怎么收拾呀？哎呀呀呀，挑挑挑挑挑！哎呀，这眼睛，先挑了一天了，我贴了只有眼挑啊。啊，嗯，没事儿没事儿，左眼挑喜，右眼挑财，人家都这么说的，是好事儿啊。喂，老公，什么？好，我马上过来。妈，爸在公司晕倒了，快！不知道我没等来。爸在公司里跟我说着说着话，心脏病突然就犯了。还在抢救呢。妈，你
没事儿，还不走过来啊？发生什么了？怎么会这样？我告诉你，你能撑得住吗？能、no,。你说。爸爸卖房子的钱和卖股票的钱，都投到资金漏洞里去了。后来发现远远不够，所以一时急火攻心，新房没去放。后来我给他拿药，都没来得及。你是说公司破产了？房子也没了，妈，妈，我就是不能全放上去嘛！你给全都没了，怎么弄？我们说那么多，我听我妈的。请问是林子健家属吗？啊，我老公怎么样了？患者心脏病突发，我们进行了四十分钟的心脏复苏，抢救无效，已经确认死亡宾馆好不好？我我要我住宾馆，我不想住这儿。妈，你听话，我们暂时住在这儿，委屈一下好吗？将就一下。我不想住这儿，太脏了，我想住宾馆。妈，将就一下好吗？我就想住宾馆，你就让带我去。妈，这家都踏实了，还住宾馆呢？哪有钱住宾馆啊？这是。张扬。嗯。你得跟我说话呀，你再说一遍。妈，我就是跟你说，咱现在没钱了，住不起宾馆。您呢，也不是以前有保姆、有司机的阔太太了，咱就该住这儿。张扬，我告诉你啊，你要是从前就这么跟我说，我早把你赶出林家了。妈，我知道，但林家在哪儿呢？林家没了，林家不是让你卖了吗？不让你们卖，非得卖。再说一遍，你还说什么？妈，干什么呀你？我知道你是我妈。老公，你别生气，老公。
。是，你得把它拿去洗了。哦。别闹，别闹，别闹！我，甭闹了，甭闹！我那我我扫。因为我不小心。哎呀，别闹了，姐，我我来吧，我来吧。啊。就是这，领着剑的家。这里。就这里头。你在呀，正阳，您说的电话，那不接呀、啊？妈知道，公司破产了，你心里难受，可没有办法呀。这日子还得过，不是吗？林叔再怎么说，是你老婆。张扬，张扬，妈，我想离婚。什么？你要离婚啊